Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unos polos de arándanos. Los polos o paletas de helado realizados en casa son una receta súper fácil, riquísima y nutritiva. Además, hoy lo vamos a hacer de arándanos, que tiene esa mezcla entre ácido y dulce que realmente es delicioso. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Para esta receta utilizaremos yogur tipo griego, que le va a dar una cremosidad increíble a nuestros helados y así nos evitaremos tener que usar la nata o crema para batir. Así que, vamos con la receta. Polos o helados de paleta de arándanos La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos exprimiendo el medio limón. Ahora lavamos muy bien nuestros arándanos y los dejamos escurrir hasta que estén casi secos. En una licuadora o procesador de alimentos, colocamos nuestros arándanos y licuamos a velocidad alta hasta deshacer la corteza de los arándanos. Incorporamos el yogur tipo griego y el zumo del medio limón. El limón es un antiséptico que también dará vida al color de nuestros polos. Incorporamos la leche, el siro de agave o miel, según prefieras, y la leche condensada, que es opcional. La cantidad de sirop de agave o de miel que le coloques a tu receta y también la de leche condensada va a depender un poco del grado de acidez que tenga tu arándano. Por eso te recomiendo colocar un poco al principio y probar y así decidir según sea tu gusto agregar más o no. Una vez esté todo bien unido, disponemos nuestra deliciosa mezcla en los moldes. Existen moldes de silicona especiales para hacer estos polos o paletas de helado, pero si no lo tienes, puedes usar vasitos desechables de café, cubiteras de hielo, puedes usar moldes de plástico, así que no hay limitación para realizar esta receta. Rellenas tus envases dejando medio centímetro sin llenar, ya que durante la congelación tiende a expandir un poco. Para que nuestros helados sean unos auténticos polos, debemos colocarle las paletas de madera o plástico. Para ello debemos congelar primero durante una hora. Pasada la hora, han comenzado a congelar, por lo que al colocar nuestros palitos de madera quedarán perfectamente ubicados, sin peligro de moverse. Ahora congelamos de 8 a 12 horas antes de disfrutar. Si no estás usando un molde especial de para polos de silicona y estás usando vasitos de café o un molde de plástico como yo, entonces es muy importante colocarlo unos 30 segundos en agua templada y de esta forma poder extraerlo muy fácilmente. Una vez listos nuestros helados, los podemos sacar del molde y cubrirlos con papel film o meterlos dentro de una bolsita de congelación. De esta forma podemos reutilizar nuestro molde y ocuparemos menos espacio en el congelador. Estos polos, estando congelados, se mantienen perfectos durante tres semanas. Puedes sustituir los arándanos en esta receta por fresas o cualquier fruto rojo de tu preferencia. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.